வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எஜுகேஷ்னல் மெத்தடாலஜி ரிவிஷன் கொஷின்ஸ் ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு கொஷினாக பார்க்கலாம் அதோட ஆன்சர்ஸ் பார்த்துட்டு அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தோம்னா எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜி மாடல் பை பாலோ ஃப்ரேர் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ ஆக்டிவ் லேர்னிங் மெத்தட் பி கான்சைன்டைசேஷன் சி செல்ஃப் பர்பச்சுவேஷன் டி பார்ட்டிசிபேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து நாலு ஆப் ஆப்ஷன்ஸ் அவங்க கொடுக்கறது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது எந்த யூனிட்லேருந்து வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இஸ் அ டைப் ஆஃப் எஜுகேஷன் தட் வாஸ் புட் ஃபோர்த் பை பாலோ ஃப்ரெட் ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது எஜுகேஷ்னல் இனோவேஷன் அந்த யூனிட்டில் தான் இது வந்து வி கேன் ஆட் இட் டு இட் ஸோ அதனால் இட் கேன் கம் ஃப்ரம் யூனிட் செவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம ஆன்சரை பார்த்துட்டு அப்புறம் யார் வந்து பாலோ ஃப்ரெட் இது எல்லாமே பார்க்கலாம் ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தி எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜி மாடல் பை பாலோ ஃப்ரெட் இஸ் கான்சைன்டைசேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பாலோ ஃப்ரெட் யாருன்னு பார்த்தா தான் நமக்கு அடுத்து இதை பற்றி கேள்விகள் கேட்டால் ஆன்சர் பண்ண வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பாலோ ரெக்லஸ் நீவ்ஸ் ஃப்ரேர் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து பாலோ ஃப்ரேர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டார் அவர் வந்து ஒரு பிரசீலியன் எஜுகேட்டர் அண்ட் ஃபிலாசபர் ஸோ அவர் வந்து என்ன அட்வொகேட் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரிட்டிக்கல் பெடகாகி அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவர் அட் அட்வொகேட் பண்ணார் அப்படின்னா எல்லாரும் யோசித்து ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அவங்கவங்களுக்கு எது கரெக்டுன்னு தோணுதோ அந்த தான் வந்து நம்ம முடிவாக எடுக்கணும் அதை தான் முடிவாக எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அதை தான் வந்து கிரிட்டிக்கல் பெடகாகி அப்படின்றாரு ஸோ அவர் வந்து ஒரு பிரசீலியன் எஜுகேட்டட் அண்ட் ஃபிலாசபி ஸோ ஆஃப்டர் நோயிங் திஸ் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம ஒரு ஒரு இங்கே கொடுத்துருக்குற ஒரு ஒரு ஆப்ஷனாக பார்த்துட்டே வரலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுலேயே நமக்கு வந்து இது என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வரும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்டிவ் லேர்னிங் மெத்தட் ஸோ ஆக்டிவ் லேர்னிங் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் கொஷின்ஸில் வரும் பொழுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்டிவ் லேர்னிங் அப்படிங்கிற அப்ரோச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஆக்டிவ்லி என்கேஜிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அந்த டீச்சர் வந்து சேர்ந்து ஒரு விஷயத்தை அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது அது எப்படி எப்படி நடக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரூ டிஸ்கஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் கேஸ் ஸ்டடி ரோல் பிளே அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து பண்ணி அந்த பசங்களுக்கு வந்து அந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் நாலேஜை கொண்டு போய் சேர்க்கறது அதாவது டீச்சர் டீச்சர் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுகெதர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் த்ரூ வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் ஆக்டிவ் லேர்னிங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கான்சென்டைசேஷன் ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாக்கி ரெண்டு என்னது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் செல்ஃப் பர்பச்சுவேஷன் செல்ஃப் பர்பச்சுவேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது கண்டினியூவஸ் க்ரோயிங் அப்படிங்கிறது தான் வந்து செல்ஃப் பர்பச்சுவேஷன் அப்படின்றாங்க அதாவது ஒரு விஷயம் வந்து நிற்காம வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு அது வந்து எங்கேயுமே தடங்கள் கிடையாது அதோட ஒரு சைக்கிள்லையோ அதோட ஒரு குரோத்லையோ அப்படிங்கும் பொழுது தான் வந்து அதுவே தன்னை அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து செல்ஃப் செல்ஃப் பர்பச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஹியூமன் ரேஸ் ஆர் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இஸ் அ செல்ஃப் பர்பச்சுவேட்டிங் என்டிட்டி என்ன அப்படின்னா அதுவே அது வந்து க்ரோ பண்ணிக்கும் அடுத்தடுத்து வி ஹாவ் சம்திங் கால் த ரீப்ரொடக்டிவ் மெக்கானிசம் ஸோ நம்மளோட ஹியூமன்ஸ் வந்து வி கீப் க்ரோயிங் நாட் ஓன்லி ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் பட் ஆல்சோ ஆஸ் அ என்டையர் ரேஸ் ஸோ அதுதான் வந்து செல்ஃப் பர்பச்சுவேஷன் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட்டிசிபேஷன் டு பார்ட்டிசிபேட் in the learning process அப்படின்றாங்க ஸோ அதுதான் வந்து பார்ட்டிசிபேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷ்னல் மெத்தடாலஜி ஸோ ஒரு விஷயத்தில் ஈடுபட்டு அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து இங்கே பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்குறது என்னென்னா கான்சென்டைசேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஆன்சராக பார்த்தோம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்பிங் அ கிரிட்டிக்கல் அவேர்னஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் சோஷியல் ரியாலிட்டி த்ரூ ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் அப்படின்றாங்க ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாரு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்
ஸோ இந்த வார்த்தை வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த கொஷனோட ஆன்சரே வருது ஸோ இட்ஸ் இப்போ இது வந்து நமக்கு தெரியணும் கான்சென்டைசேஷன் தான் கிரிட்டிக்கல் அவேர்னஸ் ஆஃப் ஒன் சோஷியல் ரியாலிட்டி ஸோ நம்ம எங்கே இருக்கோ நம்மளோட நம்மளோட வாழ்க்கை எதை சுற்றி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு அப்படின்றாரு த்ரூ ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் ஸோ நமக்கே நம்மளை பற்றி நல்லா தெரியணும் நம்மளோட சுற்றுச்சூழலை பற்றி நல்லா தெரியணும் நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன்னா நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் ஓகே இது என்ன நம்ம என்ன நிலமையில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறத யோசிக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆக்ஷன் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் பிகாஸ் இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்சிங் த ரியாலிட்டி ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாரு நம்ம பேசிக்கிட்டே இருந்தால் எதுவும் மாறப்போகிறது கிடையாது நம்மளோட ஆக்ஷன் வழியாக தான் வந்து ஒரு சேஞ்சை கொண்டு வர முடியும் இன் ரியாலிட்டி ஸோ அதனால் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஃபண்டமெண்டல் திங் ஃபார் அ சேஞ்ச் இன் அ ஹியூமன் பீயிங் ஆர் சேஞ்ச் இன் ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அதே மாதிரி பாலோ ஃப்ரேர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வி ஆல் அக்வேர் சோஷியல் மித்ஸ் விச் ஹாவ் டாமினன் டெண்டென்சி அண்ட் ஸோ லேர்னிங் இஸ் அ கிரிட்டிக்கல் ப்ராசஸ் விச் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அன்கன் அன்கவரிங் ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவல் மீன்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு நிறைய விஷயங்கள் காதால் கேட்குறோம் அதில் சிலது வந்து கரெக்டாகவும் இருக்கலாம் தப்பாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு கிரிட்டிக்கல் ப்ராசஸ் வேணும் அதுக்கு வந்து லேர்னிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் ப்ராசஸ் எப்படி அப்படின்னா நம்மளை வந்து யோசிக்க வைக்குது நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் சொல்லுவாங்க பட் எது கரெக்டு எது தப்பு அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளை யோசிக்க வச்சு டெசிஷன் எடுக்க வைக்குது ஸோ அதனால் எது முக்கியம் எது ரியல் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத வந்து அன்கவர் பண்ண வைக்கிறது வந்து லேர்னிங் தான் ஸோ அது வந்து இட் ஹேஸ் டு பி வெரி கிரிட்டிக்கல் இன் நேச்சர் அதை வந்து கரெக்டாக நம்ம கற்றுக்கணும் அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக அதை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அதுதான் வந்து அது கான்செப்ட் ஆஃப் கான்சென்டைசேஷன் அந்த கிரிட்டிக்கல் அவேர்னஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு தான் வந்து இங்கே கீ வேர்டு அதே மாதிரி நம்ம பாலோ ஃப்ரையர் பற்றி பார்த்தோம்னா அவர் என்ன அட்வொகேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரிட்டிக்கல் பெடகாகி சரி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கொஷனுக்கு போகலாம் அக்கார்டிங் டு ப்ரூனா த ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிட்டி ஆஃப் அ கான்செப்ட் தட் டிஃப்ரென்ஷியேட்ஸ் இட் ஃப்ரம் அனதர் கான்செப்ட் கேன் பி டிஃபைன்ட் ஆஸ் ஸோ ஏ அப்ஸ்ட்ராக்ட் பி ஆட்ரிபியூட் சி கான்கிரீட் டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஆப்ஷன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லேர்னிங்கில் வருது யூனிட் ஃபோர் அண்ட் யூனிட் ஃபைவ் நம்ம வந்து லேர்னிங் கான்செப்ட்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா அங்கே தான் வந்து நம்ம மாடல்ஸ் பார்க்கும் பொழுது ப்ரூனரோடதும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து இந்த கொஷினை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் அக்கார்டிங் டு ப்ரூனர் த ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிட்டி ஆஃப் அ கான்செப்ட் த டிஃப்ரென்ஷியேட்ஸ் இட் ஃப்ரம் அனதர் கான்செப்ட் கேன் பி டிஃபைன்ட் ஆஸ் பி ஆட்ரிபியூட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ரூனர்ஸ் கான்செப்ட் அட்டைன்மெண்ட் மாடல் அப்படிங்கிற மாடலை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்மளுக்கு இந்த ஆட்ரிபியூட்டை பற்றி கொஞ்சம் புரியும் ஸோ ப்ரூனர்ஸ் கான்செப்ட் அட்டைன்மெண்ட் மாடல் வந்து என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு குழந்தைக்கு போய் ஒரு டீச்சர் எப்படி வந்து ஒரு கான்செப்டை சொல்லி தர போகிறாங்க அந்த குழந்தைக்கு போய் அந்த கான்செப்ட் எப்படி அட்டைன் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த கான்செப்ட் அட்டைன்மெண்ட் மாடல் அப்படிங்கிறதோட பேஸ் ஸோ இந்த கான்செப்ட் அட்டைன்மெண்ட் மாடல் அப்படிங்கும் பொழுது கான்செப்டை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பேசுகிறாங்க அதில் என்ன அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கான்செப்டில் வந்து மூணு எலிமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் செகண்ட் எலிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸை பற்றி தான் வந்து இந்த கொஷினில் நம்ம பேசுகிறோம் ஓகே தேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் அ கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆட்ரிபியூட் வேல்யூஸ் ஓகே ஸோ இது எல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து ஒரு கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த கான்செப்ட் அட்டைன் பண்ணலில் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன் அப்படின் இருக்குது ஒரு கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அந்த கான்செப்டை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கான்செப்டை கொண்டு போய் எப்படி அட்டைன் பண்ணணும் அந்த கான்செப்ட் எப்படி புரிஞ்சிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அடுத்த ஒரு ஸ்டெப்பாக சொல்கிறாங்க ஸோ
ப்ரூனர்ஸ் கான்செப்ட் அட்டைன்மெண்ட் மாடலில் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இந்த கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன் அண்ட் கான்செப்ட் அட்டைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறத விட்டுருலாம் இப்போ வந்து கான்செப்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத மாத்திரம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ நாளைக்கு திருப்பி வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் வருது இந்த ஃபோர்த் கமிங் எக்ஸாம்ஸில் அப்படின்னா வி வில் நோ வாட் கான்செப்ட் இஸ் அக்கார்டிங் டு ப்ரூனர்ஸ் கான்செப்ட் அட்டைன்மெண்ட் மாடல் ஓகே ஸோ கான்செப்ட் அப்படிங்கும் பொழுது எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றாங்க ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம சொல்லித்தரும் பொழுது ஒரு எக்ஸாம்பிளை கொடுத்து நம்ம சொல்லித்தரோம் ஸோ அப்போ எக்ஸாம்பிளை கொடுக்கும் பொழுது இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் த சைல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் ட்ரைங் டு டீச் அ சைல்ட் அபவுட் ஃப்ரூட்ஸ் நெக்ஸ் அண்ட் ஆப்பிள் அப்படிங்கிறது ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லித்தரோம் அண்ட் அந்த ஒரு ஆப்பிள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃப்ரூட் அண்ட் நம்ம ஃப்ரூட்ஸை பற்றி சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக அங்கே சொல்ல வேண்டிய எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏ ஃபார் ஆப்பிள் ஆப்பிள் இஸ் அ ஃப்ரூட் அண்ட் பாக்கி ஃப்ரூட்ஸை பற்றியும் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த எக்ஸாம்பிள்லேயே தெரு சம்திங் கால் பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் நெகட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றாங்க ஸோ இங்கே நம்ம ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஆப்பிள் இஸ் அ பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பியர் இருக்குது கோவா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்பொழுது இட் இஸ் இட் இஸ் நாட் வாட் வி எக்ஸாக்ட்லி வாண்ட் டு கன் கன்வே ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு நெகட்டிவ் கான்செப்டாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் இஸ் ஆப்பிள் ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து தெர் இஸ் சம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆப்பிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆப்பிளோட கலர் இல்லை ஆப்பிள் வந்து அதோட ஷேப் இது எல்லாமே வந்து ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ ஆட்ரிபியூட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது என்னது ஆப்பிள் அப்படின்னா இட் வில் பி ரெட் இன் கலர் அப்படின்னு நம்ம அந்த குழந்தைக்கு சொல்கிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து ஆட்ரிபியூட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைன்னா இப்போ வந்து ஆப்பிள் அப்படிங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுவும் வந்து இட் இஸ் அன் ஆட்ரிபியூட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு பேசிஸ் ஆஃப் அ கான்செப்ட் அப்படின்றாரு ப்ரூனர் இன் இஸ் கான்செப்ட் அட்டைன்மெண்ட் மாடல் ஸோ இதில் வரது தான் வந்து ஆட்ரிபியூட் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கொஷினோட ஆன்சரும் கூட அக்கார்டிங் டு ப்ரூனர் த ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிட்டி ஆஃப் அ கான்செப்ட் த டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஃப்ரம் அண்ட் அதர் கான்செப்ட் கேன் பி டிஃபைன்ட் அஸ் அன் ஆட்ரிபியூட் ஸோ இப்போ ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போ ஆப்பிளை பற்றி நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அப்படிங்கும்பொழுது அந்த ஆப்பிளை பற்றி சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிட்டி என்ன அதோட ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஸோ அது வந்து ஒரு பியர்ல இருந்தோ இல்லைனா ஒரு கோவாவில் இருந்தோ இல்லைனா ஒரு பாலில் இருந்தோ இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லேயும் நம்ம அதை தான் பார்க்குறோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டன்சஸ் ஆஃப் த கான்செப்ட் சம் ஆர் பாசிட்டிவ் அண்ட் சம் ஆர் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க Each example can be described in terms of its basic characteristics called attributes. That's what I'm saying. So next question is, Identify the need that Ashok will get his ambition of becoming a class representative. That's what I'm saying. So this is the need, what is the need, what is the need, what is the need, what is the need. So in unit 6, we will see the Maslow's hierarchy of needs. and uh, also in unit 5 nama vanda different learning interest adikapra vanda special characteristics uh, for adolescents adikapra avangaloda behavior ellame paakrom so idu vanda basically unit 6 la irundhu vara vaippugal nariya irukku indha question ku vanda so goal as a motivational factor adikapra vanda achievement motiv- uh, motivation so idellame nama paakrom vanda unit 6 la ஸோ அதிலிருந்து வர கொஷின் தான் வந்து இந்த கொஷின் ஸோ இது வந்து என்ன விதமான நீட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆக்ரெஷனாக அச்சீவ்மெண்ட்டாக மெட்டர்னலாக சோஷியல் அப்ரூவலாக அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ வந்து ஒரு பையன் வந்து ஒரு கிளாஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அது என்ன விதமான ஒரு நீட் அப்படின்னா நமக்கு அதை படிக்கும் பொழுதே நமக்கு தெரியுது இது கண்டிப்பாக ஆக்ரெஷன் கிடையாது அது வந்து இட் இஸ் நாட் அ மெட்டர்னல் நீட் இட் டசன் ஸ்டெம் ஃப்ரம் எனி திங் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த மதர் ஸோ எனி திங் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த மதர் இஸ் கால்ட் மெட்டர்னல் ஸோ இட் இஸ் நாட் அ மெட்டர்னல் நீட் கிடையாது சோஷியல் அப்ரூவலாக இல்லை அச்சீவ்மெண்ட்டா அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயங்கள் தான் இருக்குது ஸோ சோஷியல் அப்ரூவல் அப்படிங்கிறது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மெனி அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இது வந்து இட் டசன் ஸ்டெம் ஃப்ரம் எனி அதர் ஃபேக்டர் ஆஸ் சச் ஃப்ரம் த கொஷின் ஸோ கொஷின் நம்ம ப
இந்த கொஷினோட ஆன்சர் ஸோ அசோக் வந்து இஃப் ஹி வாண்ட்ஸ் டு பிகம் அ கிளாஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இன் ஆர் டு ஃபுல்ஃபில் இஸ் ஆம்பிஷன் தென் இட் இஸ் த அச்சீவ்மெண்ட் நீட் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் வி ஃபோகே த திங்ஸ் வி டு நாட் வாண்ட் டு ரிமெம்பர் பை பரிங் தெம் இன் ஆர் அன்கான்ஷியஸ் இஸ் கால்ட் டேஷ் ஃபார் கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ மார்பெட் பி ரீஃபைண்ட் சி இன்ஃபரன்ஸ் டி பர்பஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏ மார்பெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஃபர்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்ட் ஸோ மறக்கிறது அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஃபர்கெட்டிங் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து ரெண்டாக பிரிக்க முடியும் ஜெனரிக்காக ஒன்று வந்து நேச்சுரல் இன்னொன்று வந்து மார்பெட் ஓகே ஸோ இந்த நேச்சுரல் ஃபர்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஹேப்பன்ஸ் வந் தர் இஸ் அ லேப்ஸ் ஆஃப் டைம் so time agaga it is our tendency to forget certain aspects or certain things in life or certain incidents so idella vand it is called natural forgetting but morbid or abnormal forgetting abdinna solrom illaya so morbid or abnormal abindranga so morbid forgetting abdingum boludhu idu vand or person vand deliberately he tries to forget certain things அதாவது த சர்டன் திங்ஸ் தட் அஃபெக்ட் ஹிம் ஆர் சர்டன் திங்ஸ் தட் ஹி டசன்ட் வாண்ட் டு ஹியோ ஷி டசன்ட் வாண்ட் டு ரிமெம்பர் இதை வந்து மார்பிட் ஒரு அப்னார்மல் ஃபார்கெட்டிங் அப்படின்றாங்க இதை வந்து இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஃபார்கெட்ஃபுல்னஸ்ஸை வந்து ஃப்ராய்ட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இட் ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரிப்ரெஷன் அப்படின்றாரு இது வந்து உள்ளே அடக்கி அடக்கி நம்ம வைக்கிறதுனால வரக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் அ ஃபர்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது வந்து இஸ் அ டைப் ஆஃப் விஷுவல் ஃபர்கெட்டிங் எனக்கு இது மறக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி சில விஷயங்களை நம்ம மறக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து மார்பெட் ஒரு அப்னார்மல் ஃபர்கெட்டிங் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த கொஷனோட ஆன்சர் பார்த்தோம்னா பை பரியிங் தி நார் இன் அன்கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் கால்டு மார்பெட் ஃபர்கெட்டிங் சரி ஸோ வந்து தெர் இஸ் அனதர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபர்கெட்டிங் ஆல்சோ விச் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் அஸ் ஜென்ரல் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபர்கெட்டிங் அப்படின்றாங்க ஸோ இது வந்து வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் கேட்டால் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் திஸ் கான்செப்ட் ஸோ ஜென்ரல் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் அப்படிங்கும் பொழுது டோட்டல் லாஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் வாட் எவர் ஒன் ஹேஸ் ப்ரீவியஸ்லி லேர்ன்ட் இதே ஸ்பெசிஃபிக் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் அப்படிங்கும் பொழுது தே ஓன்லி ரிமெம்பர் லார்ஜ் சம்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நடுவில் நடுவில் தேல் ஃபர்கெட் சர்டன் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் இஸ் பீங் ஃபர்காட்டன் இது நம்ம எக்ஸாம் எழுதும் பொழுதே வந்து க பார்த்துருப்போம் ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட் சினாரியோ வந்து எக்ஸாமினேஷன் சினாரியோ தான் வென் இன் சர்டன் கேசஸ் வி வுட் ரிமெம்பர் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஆன்சர் பட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஆன்சர் நம்ம மறந்துருப்போம் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப யோசிப்போம் ஸோ அதுதான் வந்து இஸ் கால்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் ஓகே ஸோ அந்த ஃபர்கெட்டிங்லேயே வந்து தெர் ஆர் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஒன்று வந்து நேச்சுரல் இன்னொன்று வந்து மார்பெட் அப்னார்மல் இன்னொன்று பார்த்தோம்னா வந்து ஜென்ரல் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேஜில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபர்கெட்டிங் டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமியில் பிஜிடிஆர்பி ஆன்லைன் கிளாஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப நீங்க பார்த்த வீடியோ மாதிரி ஆல் டென் யூனிட்ஸ்க்கும் சைக்காலஜி உட்பட வீடியோ கிளாஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ற எல்லாருக்கும் டூ தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கிற ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம் இது மட்டும் இல்லாம பிஜிடிஆர்பி மெட்டீரியலும் அவைலபிளா இருக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆன்லைன் டெஸ்ட் அண்ட் மெட்டீரியல் வேணுங்கிறவங்க எங்களோட மொபைல் ஆப் அல்லது வெப்சைட்ல உங்களோட டீடைல்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க ஆன்லைன்ல அமௌண்ட் பே பண்ணீங்கன்னா இமீடியட்டா உங்களுக்கு வீடியோ கிளாஸ் அண்ட் ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆயிடும் மெட்டீரியல் பேமெண்ட் பண்றவங்களுக்கு டூ டேஸ்க்குள்ள நீங்க ப்ரொவைட் பண்ற அட்ரஸ்க்கு கொரியர் அனுப்பி வைக்கப்படும் மேலும் இது தொடர்பான தகவல்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல கொடுத்திருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க தேங்க்யூ